Adelante, señora Mendoza, siéntese, por favor. Dígame. Contéstenos sinceramente. ¿Por qué se declaró culpable de un crimen que no cometió? ¿No sabe que engañar y entorpecer a la justicia constituye un delito? Conteste. ¿Reconocería su propia voz? Por supuesto. Efectivamente, yo no maté a Alfonso del Olmo. Aunque hubiera querido hacerlo, no lo hice. Mi relación con él empezó de una manera muy particular. Eso fue lo que le conté a Cira. Precisamente a nuestra colaboradora. Por cierto, muy efectiva. ¿O no lo cree, señora Mendoza? ¿Quiere escuchar toda la historia tal y como se la contó usted, así? Yo me presté a posar para él, para una pintura que él iba a hacer. Pero me negué a posar sin ropa, que era lo que él Y esa es toda la verdad. Bueno, ya ha declarado usted lo suficiente. Ahora confirme nuevamente que usted no tuvo nada que ver en la muerte de Alfonso del Olmo. No, señor. No tuve nada que ver. Yo no maté a Alfonso del Olmo. Bien, perfecto. Ahora, señora Mendoza, estos señores van a decidir su destino. Venga, por favor. Con permiso. Gracias. Firme su declaración. Fírmela. Ya no se puede retractar de nada. de aquí en adelante lo que va a pasar con su vida, señora Mendoza. Ellos van a decidir cuál va a ser su futuro. Estoy de acuerdo. Los escucho. Quizás reciba un castigo por sus falsas declaraciones, pero no va a pagar por el crimen de Alfonso del Olmo. Están haciendo las pruebas pertinentes y lo averiguado hasta ahora. Prácticamente nos confirma que quien mató a del Olmo fue el pintor Aníbal Díaz. Por lo tanto, queda usted declarada inocente de ese cargo. Acompaño a la salida. Bueno, vamos, vamos. Vamos. Gracias, señorita. 